Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? I'm doing great. And you? So, so. <laughs> but I'm still alive. <laughs> okay. Okay. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good, good evening. evening. How are you doing? <laughs> good evening. I'm doing great, teacher. What about good you? Good evening, teacher. Nice to meet you. I'm doing fine, thank you. It's just like um, with a headache, sore throat, but I'm okay. Oh, oh my God. Okay. Um, okay, and I'm happy to see you. Thank you for asking. Um, so, Probably is a uh, uh, flu. No, I think. I think. <laughs> okay. <laughs> no, I'm okay. a teacher. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah, that's why I'm I'm wearing a, a different device because with the other it's um it's more difficult for me to speak, so I have to force more my voice. So that's why I changed device today. Yeah. <laughs> yeah. Uh, only so, listen, teacher. <laughs> only yes, you're going to practice more speaking today. You're going to speak more than me today. <laughs> I want you I'll to practice it. speaking. Um, yesterday, you did a very, very good job. <laughs> uh, I was checking with some groups with the speaking practice with the adjectives um, and the adverbs of frequency. And sometimes I heard that some people combine the two adjectives. And I know that it's difficult because um, first we think in Spanish and then we try to say it in English. And then you get confused with the structure, but I, I want you to practice more with this structure because yes, I, I saw that it, uh, yesterday it was kind of difficult to form the sentences in the correct order. That's what I noticed yesterday. Sí, noté que era un poco difícil hacer las oraciones en el orden correcto cuando se están usando los frequency adverbs. Lo noté en un par de grupos que sí, es un poco difícil. Y es normal, es normal. son eh, Por eso les mandé un, un review, les mandé una presentación antes de la clase, que es con la que vamos a, a, a empezar, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso y con ese repaso van a practicar speaking usando la estructura de los frequency adverbs. Eh, I sent it before starting the class, I send it to the WhatsApp group, and this is the presentation. Okay, este es un repaso, y luego del repaso vamos a, a practicar speaking con lo que vayamos viendo. Okay, so we have adverse of frequency, this is a review, and we're going to start by this part. Um, so as you remember it in the video in the platform, you saw the structure that we uh, commonly use with this kind of arbor. Those are indefinite adverbs. Vamos a empezar con los indefinite adverbs. Eh, los que dijimos que van always, sometimes, never, usually, hardly ever, for example. And they are indefinite because they are not exact. They just provide a an idea, a percentage, okay? And the first structure that we have with this one is um, following this pattern. First, we place the subject and then the adverb. After the adverb, we use a verb. After a verb, we place a complement. We have some examples here. I never watch horror movies after midnight. You see the structure here, subject, I, adverb, never, verb, watch, watch. complement, horror movies after midnight, okay? Another example, my sister always visits me on weekends. <clears throat> the subject is my sister, adverb, always, always. verb, visits me. Visit. Complaint on weekends. Okay. 
questions. Esta es la estructura normal para estos adverbs. Y tenemos unas excepciones. ¿Se acuerdan de las excepciones? Uh, sometimes, uh, usually, usually, sometimes y usually pueden hacer este cambio. Pueden cambiar solo de que le den vuelta a esto, al subject y al adverb. Ponen adverb and subject solamente con usually y sometimes. You can change, you can switch. Teacher, right? yes, una, Emma? una pregunta. El, esas excepciones eh, pueden ir, no importa el lugar, o sea, puede ir de último, de primer, o solo al principio. Es que hay una oración, ahorita la busco, pero está, digamos, el sometimes de último, entonces ahí ya me confundí. ¿En dónde vio eso? Ahorita se lo digo. Entonces, como usted había dicho que solo se podía al principio, ¿verdad? Sometimes y usually pueden empezar la oración, solo esos dos. Pueden empezar la oración o pueden ir después del sujeto, como les acabo de explicar acá. Esos son los dos lugares que pueden ocupar sometimes y usually. Pero no es eh, común decir, I go, I go to the doctor usually. No, that is not common. Eh, si usted lo dice, le van a entender. Sí se le entiende, se sabe lo que quiere decir, pero no está bien dicho. Los que van de último usualmente son los que son definite, que son como decir um, every day, every hour, uh, twice a week. Esos son los que van de último. Uh -huh. Pero con estos, los definite, tenemos dos estructuras. Con los indefinites son dos estructuras. La primera, que es la que estamos repasando ahorita, que es con cualquier verbo. Ya sea correr, caminar, eh, visitar. Verbos que no sean el to be, porque con el to be es otra estructura. Eh, es un poco variada. Pero vamos a ir en, en orden. Primero vamos a ver esta. Subject, adverb, verb y complement. Eso es lo que vamos a practicar ahorita. Como les decía, las excepciones son usually y sometimes. Esos pueden ir acá en lugar del subject y luego el subject después del adverb. Son los únicos dos que pueden ir al principio. Usually y sometimes. Los demás ya siguen esta estructura. And we're going to practice uh, speaking. Vamos a practicar speaking solamente eh, con esto, ¿verdad? Usando esta estructura. No vamos a usar everyday, no vamos a usar los definite. Solamente vamos a usar los indefinite. Como por ejemplo, always, sometimes, never, usually, hardly ever. And we're going to practice by asking these questions. Let's practice pronunciation. Let's repeat. What kinds of movies do you never watch? What kind of movie what do, kind you watch? Of movie do you never watch? What kind of movie do you never watch? What do you, never watch? What do you sometimes eat for breakfast? What do you sometimes eat for breakfast? Are you always tired in the morning? Are you always tired in the morning? Are you always tired in the Are you always tired in the evening? Are you always tired in the evening? What do, you you the the what do you often do in the evening? What do you often do your often do on the weekend? What kinds of food do you rarely eat? What kind of food do you rarely eat? What do you rarely eat? What things do you seldom drink? What things do you rarely eat? What things do you seldom drink? What time do you usually get up in the morning? What time, what time do you usually time get up in the morning? What time do you usually get up in the morning? What time do you usually go to bed at night? What time what do you time usually go to bed at night? What time do you usually go to bed at night? What do you hardly ever watch on TV? What do you hardly ever watch on TV? What do you hardly ever watch on TV? Okay, after you ask the question, 
you can add more. You can add why or why not. So you can practice more speaking. Uh, for example, let's see. Uh, Jacqueline, Jacqueline Sosa. Um, are you always tired in the morning? Yo tengo que hacer la pregunta. Uh, you, uh, you have to answer, please. Repeat, please. Okay. Um, are you always tired in the morning? Yes. Why? I get up early. Um, because you get up early. Okay. Mm -hmm. So you can ask more and your classmate can speak more about it. Okay. Um, let's continue. Uh, Norma, Norma Evelyn, what kind of food do you readily eat? Rarely, ¿qué significa? Rara veces o raramente. Uh -huh. uh, um, um, I eat um, every day. <laughs> okay, you rarely eat. ¿Qué es lo que? No le escuché bien lo último. I rarely eat. It, um, it is, it, uh, I am, I, I, I eat every day. Okay, algo que rara vez coma, por ejemplo, I rarely eat fish. Um, I rarely eat fish. Pregúnteme por qué, I rarely eat fish. You just ask why. Um, Squash. <laughs> so you rarely eat squash. A squash. Why? Ahora dígame por qué. Ya le pregunté. Why? No, I don't. Hmm. I don't like, I don't like. Oh, you don't like it. Ah, okay. <laughs> Great, excellent. Entonces, le pregunté qué es lo que casi nunca come. Ella dice, I rarely eat squash. Entonces, yo le pregunto, why? I, because I'm, I don't like it, right? So, you have to provide more details and you can practice more speaking. That's the idea. Esa es la idea de que esté ahí el why o el why not that you speak more about the topic. So I'm going to create the section groups and you're going to ask and answer these questions in groups. Um, Here, you have, I have a question. Yeah? I'm sorry. Uh, what is the difference between rarely and seldom? It is the same, basically. Mm -hmm. Creo okay. que la presentación anterior los tenían juntos, rarely and seldom. It's the same. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, okay. So I'm going to create the groups and rarely. Rarely también es lo mismo, ¿verdad, teacher? Yes. Mm -hmm. Casi nunca. Uh, yeah, yeah, almost never. That can be another that you can use. All right. Permítanme. Ah, 
Ay, es un archivo. Y aquí está. El que mandaron. Sí, el que mandó la Miss en el grupo. Pero aquí lo tengo. Déjeme ver. I am sharing the, the questions. If you Ahí will. está. ¿Ya lo pudieron compartir o todavía no? Ahí está, ya. No sé quién lo compartió. Ya. Ya. Sí. Vaya. <coughs> Comenzamos entonces. ¿Cómo lo repartimos? Somos? somos. ¿Cuántos somos? A ver. Cinco, pero seis con la teacher. Cuatro. Seis con la teacher. <risa> no, pero. <risa> ok. Son bromas. Vaya. Entonces comencemos si gustan. I can participate. Con... <risa> Sí, eh, comienzo con María y que luego María. Que haga los honores. A... Vaya. Yo, yo comenzar, o, o yo pregunto, o a mí me preguntan cómo. Comienza preguntando usted si gusta. Ok. Let's... Así, dedocráticamente, elija quién le quiere preguntar. Uh, Vaya. Ok, Alejandro. What things do you seldom drink? Seldom que, que es este like tipo. rarely. Porque rara vez tomo yo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. um, uh, I seldom drink um, uh, juice, juice, uh, orange. Orange juice. Okay, you seldom drink yes. orange juice. Why? <clears throat> ah, orange juice. Uh -huh. okay. Why? Por qué? Why do you seldom drink orange juice? Uh, I do not uh, drink orange juice for, for, for my time, my time the work. Oh, for time. Okay. I imagine, yeah, it, it is difficult, right? To, you have to buy the oranges, peel the oranges, squeeze the oranges. Yes, it takes a lot of time. <laughs> okay. It's difficult. It's difficult. And it's difficult to make. Uh... Yes, it is difficult to make oranges. <laughs> if you buy it, it's very expensive. If it is natural, of course, because the whole that buy it, it'll be very <laughs> cheap. <laughs> <laughs> but if you buy a, a natural orange juice, it's, it's expensive. <laughs> and if you prepare it, it's difficult. It takes time. Yeah, yeah. good reason. <laughs> <laughs> take a lot of time. <laughs> yes, it takes time. Yeah. Okay. Um, now, Alejandro, ask another classmate. Okay. Josue. Josue. Yes. Okay. Yeah. What do you summon, sometimes <laughs> eat for breakfast? Uh... <clears throat> For breakfast, I usually eat pupusas. <laughs> Maybe each day. Why? <laughs> Why? <laughs> Because I know they are they are not healthy, but I don't know. I love them. I I really love them, you know, our typical food. Yeah, it's typical, it's delicious, and it's not expensive. It's expensive, yeah. Mm -hmm. And it's really easy to find. Yeah, yeah you can find pupusas everywhere. <laughs> mm -hmm. Yes. Yeah, good reason. 
No, uh, can I ask? Yes. Someone else? Yes. Yes. Uh, biomesis. What do you um, often do on the weekends? El, el, el... What do you often do? A breakfast is, um, what do you saw me eat for from my friend from question? Okay. Is what a number. Uh, what do five. you any ever watch TV? Me estás en la última. Uh, no, is a number five. What do you often do? On the weekends, the number five. 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 Um, my, uh, I, I, in the class, uh, every day. Okay, so you are taking class every weekend. On the weekend? Saturday and Sunday? Yes. Okay, dear Mrs. You okay. can ask another classmate. Okay, see, sí, yes. Every day, uh, my my life in the assignature, assignature or, or subject. Sub subject. Soccer. Subject. Como que va a decir sujeto, eso se, es asignaturas, subject. As. Accounting. Okay, in the accounting subject. Accounting. Okay. Uh, now, ask a question to other classmates. Ask a question, dear Mrs. Uh, every day. Uh, hágale una pregunta a otro compañero. We have Glenda, María Catalina, Josué, Alejandro. Al periquito. <laughs> <laughs> what is the name of your pet, Alejandro? What is the name of this pet? Eh, se llama Ibar. Oh, qué bonito. Good. Bueno, eh, María, eh, what do you and everybody what or TV with? Um, ¿Cuál es? Ah, la última. La última. What do you Um, Netflix. Okay, try to. Uh, why? Uh huh. Why? Um, I have two children, and. <laughs> Only can you in the night. Oh, yeah. <laughs> <laughs> I know, I know that you, maybe you want to watch it there. What are you looking at, mom? <laughs> um, I understand, I, I feel you. <laughs> <laughs> All right, good. Uh, continue, please. Um, ahí estaba alguien que falta. Glenda. Déjenme ver. Mm, 
What time do you usually get up in the morning? What time I usually get up in the morning? Um, I usually get up at um, 4, 4 a.m. <laughs> every day because um, because I I have to go to my work and I have to get up early, so early. Okay. Okay, very good. Yeah. Now you ask another classmate. Okay. Falta um, Alejandro o ya le preguntaron? Sí, teacher. El primero. Ah, bueno. Ah, pues la teacher. Lo second round. The second round. <laughs> second round. Okay. okay. <laughs> teacher. Vamos a ver qué puedo preguntar. Mm. Okay. What time do you usually go to bed at night, Miss? I usually go to bed at midnight. Okay. Uh, before the class. Uh, before. Yes. After the class, I after. have to upload the videos on YouTube channel, and it takes a lot of time. <laughs> <laughs> so I what? relax, I watch TV, I upload the videos, and then I go to bed. Oh, do you like watch the video on YouTube? Yeah, I have to do that. <laughs> Oh, yes, okay. I have to upload. Yeah. Mm, good. You have children? Yes, I have two. Mm -hmm. Oh, <laughs> yes. Okay. Mm -hmm. Now I ask, um, mm, yeah, we're going to repeat the question. Um, um, yeah, you, you, you practice one and one. Um, you see, han ido como en orden. <laughs> so I'm going to repeat. And if you have already answered the question, you can ask for a different one. Um, let's see, what uh, what do you often do on the weekend, Josue? Okay, uh, I have a really long answer. Well, uh, what do I do, right, on the weekend? Teacher? Uh-huh. Okay. What, uh, what do you often do on the weekend? Okay, I always travel from uh, Santa Tecla to San Miguel each Saturday and uh, each Sunday. So basically I spend uh, my whole weekend on San Miguel. Uh, going to San Miguel? Yes, I go. Every I weekend? Yes, on weekends. Why? I'm sorry, on weekends or during the week? On uh, weekends. Okay, yes. Uh, Cause I'm serving as leader just in my church. Uh, you're a leader at the church. Yes, but about just ah, about okay. the just department, and uh, I mean that's why that's the reason why I have to travel from Santa Tecla to San Miguel each. Week. Oh, okay, I understand. So uh, yes, I, I I love San Miguel. My mother um my mother was born uh -huh. there. I love the tamales de lotes from San Miguel. <laughs> yes, I love them, but I don't like too much the pupusas. Oh no no no! <laughs> yeah, <laughs> they are. Uh, de mayonesa. Uh, yes. Mm. I like that, but in sandwiches. <laughs> ah, okay. Pero la salsa negra es 
<laughs> no, 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 John, right? <laughs> but they, I think they, they are trying to change. Mm, that would be great. I am. Yes, they are trying. I am from San Miguel. Oh, nice. Mm. You are right yeah. there right now? Colonial Molino. Are you living there? Hola. Oh, are you? Great. Yes. That's Fantastic. great. Bronco, it's so Bronco, hot. Bronco Quera. <laughs> oh, oh no. perfect. What is it? OK, bye. Bye. Nice. bye. <laughs> See you in the main section. That's so funny. So. Good evening, good evening. Thank you so much for reminding me. <laughs> okay. Remember that the structure is a little bit different when we use the verb. Cuando ocupamos el verbo ser o estar con los adverbios um, usually, always, frequently, rarely, que son los que decimos indefinite, la estructura es diferente. Primero va el subject, luego va verbo to be, ser o estar, luego el adverb, en algunos casos podemos ubicar un adjetivo, acuérdense que los adjetivos son los que nos sirven para describir, y lo he puesto en paréntesis porque no siempre va a ser el caso, a veces sí, a veces no, y pues siempre vamos a necesitar un complemento. En la primera oración van a ver la estructura tal cual está arriba, usando un adjetivo. Mary es el sujeto. Is, verbo be. Never es el adverb. Busy es el adjetivo. For her kids, the complement. Mary is never busy for her kids. ¿Ok? Mary nunca está ocupada para sus hijos. She has always time for their, um, for them. And then we have other two examples. En estos dos ejemplos no tengo adjective, ¿verdad? Because not always going to be necessary. Nick is the subject. Verbi is adverb always. Complement on time for his classes. Ok, Nick siempre está a tiempo para sus clases. Y tenemos el último ejemplo. My friends, subject, are, verb be, always, adverb, there for me. That is the complement. My friends are always there for me. Can you provide more examples? Or do you have questions about this? Let's make some examples. Let's use the adjective happy. Can you give me one example using the adjective happy? Like, I am always happy. Excellent. I am always happy. Very good. Let's give another example using Alfredo. Okay, Alfredo? Veo que levantó la mano Alfredo, pero no lo escucho. My sister is hardly, is hardly ever happy. Excellent example, Aida. Excellent. Very well done. Lo estructuró super bien. Thank you so much. Another example. Um, all right, teacher. My uh, teacher. Continue. 
For example, uh, my family, uh, I, uh, my family never visit uh, my uh, my friends. Está bien ese ejemplo, pero con la estructura anterior. Ahorita estamos con usando el verbo to be y, y adjectives. Mm -hmm. Okay, okay. That's okay. Mm -hmm. Yeah, teacher. Okay. Emma? My sister. My sister is seldom dancing in the school. My, my sister is dancing in the. My sister is seldom dancing in the school. No sé. Okay, uh, it is a good sentence, but I, I, I didn't see the structure there. Teacher, uh, my little my little dog is is happy when I feed it, feed it. Is correct? Feed it. Feed her. Feed her. Mm -hmm. okay. Excellent. My sister is uh, my daughter. You say. My little dog. Ah, ok. Is it. always happy. Ajá, ok. En ese caso sí puede usar el it. Le escuché okay. como que era una daughter. Ah, uh, uh, ok. Hi, teacher. Me, uh teacher. -huh. Hi. My classmate, I always. The class. Excellent. My classmates are always um, happy, happy in the class. That can be. Ajá. Me, Me teacher. Yes. My brother hardly ever cooks at home. Ese es un buen ejemplo para la estructura anterior con los verbos que no son cero estar. Mm -hmm. Another example could be they have never been when I when I go to dance. That's a good one with the previous structure, of course. I am never. I am uh, never. I never drink when I go dance. Ah, I am never drink. Ajá, en when... este está bien, Aida, excelente. Solo que, eh, y, y está bien, por eso me, me gusta que participen, ¿verdad? Porque ahí podemos traer otras cosas a, a nuestra atención, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, eh, el ejemplo que nos estaba dando Aida está ocupando dos verbos. El verbo to be, y si vamos a ocupar otro verbo como drink, ¿qué pasaría ahí? Agregar el ing. Exactly. Si vamos a ocupar un verbo adicional al verbo be, vamos a ocupar ing. Uh -huh. I am. Ajá. Uh -huh. Yes. And ing to the second one. That's nice. Very good, Aida. Thank you so much. Me uh, teacher. Yes. My husband is usually reading books. Excellent. Mm -hmm. Excellent example. Thank you. Okay, so I I see that you get it very well. Veo okay, que ya ya agarraron muy bien la estructura de ambos. Ahora tenemos. Sí. Teacher. O sea que si yo quiero decir, por ejemplo, yo casi nunca tomo gaseosa, tendría que decir, I rarely drinking. I am, ajá, uh -huh, I am rarely, I am rarely drinking soda. Drinking soda. I am rarely drinking soda. Say, you, you can say, I am rarely drinking soda at night, for example. Así nunca estoy bebiendo sodas en la noche, right? That's a good one. Okay, and then we have the other ones. Con los otros, con estos que les llamamos los definite, que son como definidos, ¿verdad? Son exactos, decir, every day, twice a month, once a year, four times a week. Esos usualmente van al final de la oración. Entonces, hacemos una oración normal. 
Y al final, el definite adverb. Uh, we have a couple of examples here. I go to the gym every day. You see, subject, I. Burn, go. Complement to the gym, adverb, every day. I take a shower three times a day. Subject is I, verb take, uh, complement a shower three, and adverb three times a day. I text my special someone every 20 minutes. I is a subject, verb, text. Be sure. Complement, yes. What is someone? Uh, when you refer to your special someone, eh, mi persona especial. Puede oh, ser okay. la ¿O alguien especial? ¿O alguien especial? Como, yeah. como, el, nivel, como el nivel Oxo. Mm. Mm. <laughs> <laughs> uh -huh. When you say my someone is special, Cuando dice my someone special se refiere um, a una persona especial para usted. Puede ser su pareja, su novio o la conquista. Su yeah. crush. Yes. crush. Ah, el crush. Uh -huh. So you see the first. Yeah. I is the subject, verb, text, complement, my special someone, advert every 20 minutes. Mm -hmm. Can you provide more examples with this structure? ¿Cómo se dice recibo, Miss? Recibo de que yo recibo algo. Receive. Receive. Uh -huh. I receive. I receive class to English four times a week. Okay, excellent example. Any other example? Uh, me teacher, I go to the work every day. Excellent, I go to work every day. Excellent. Another? My birthday is one is one once a year como mi cumpleaños una vez al año podría ser así yes my birthday is once a year okay thank you any other example what did you say every day me teacher I teach every day uh huh that's a good one I, I heard... go to the on Sunday? Uh, yes, you can say I go to the church every Sunday. I renew I renew my driver license once a year. Excellent Correct. job. Uh-huh. I renew my driver's license once a year. I, I bake I bake a breakfast once a year. Excellent. Very good. Be sure. Yeah. I work eight hours per day. Okay, eight hours per day. That's excellent. I go to the to my family to the beach twice a month. Excellent. I go to visit my grandpa uh, twice a month. Very good, nice example. Mm -hmm. I go to this house a year. Once a year. All right. Very good. I cook at home three times a day. Okay, excellent. I, I, I do the dishes every night, teacher. Oh, you do the dishes every night. Excellent. Okay, very, very nice. So you have questions here? Teacher, yo tengo una pregunta, pero no es de eso. Ajá. 
Fíjese que yo voy contestando eh, lo, en, lo, en, lo, en lo que nosotros trabajamos en la casa. Usted ha visto que hay, una, hay un cuestionario donde le dicen, anote, anótese en cada uno de los párrafos y vea cuánto es el total que le salió y vea qué tan saludable está o qué no. Pero ahí, ¿cómo hago para poder enviarlo? Porque no sé dónde poner la respuesta y cuando me salto parece como que no lo he hecho pero no dice, solo dice lee el texto y averigua cuánto estás, cuánto o qué tan saludable estás. Bueno, lo leo y me salto, pero me parece que no lo he hecho. Tengo que enviarlo, pero al enviar, ¿y, y a dónde escribo para enviar la respuesta? Uh, is that in the section number one? ¿Está en la sección uno eso? Yes, the, the end. Sí. It's the last. Mm, yeah, I, I, I know. I, I guess I know what you're talking about. Is that only in the platform and not in the material, right? Yeah. Section one, the last. Okay, so I think that is, is it was just like um, an additional practice, but we're going to check. It's really, really slow. Okay, is that one? Uh, health and fitness quiz? No, la otra. Así la última, esa. Esa. Ah, okay, but this one is, es como nada más es un ejercicio. El que dice quiz es por, es como siempre aparecen estos ejercicios que son toma este quiz, no, es como nomás por diversión, ¿verdad? Si se fijan en estos ejercicios, dicen knowledge check. Ese es evaluado. Todos los que dicen knowledge check son los que son evaluados. Aquí, o sea que de la sección 1, solo este y este son evaluados. Este ya lo tomaríamos como, como por aquí dice no calificables. Exacto. Ah, ok. Uh -huh. Okay. Algunas personas lo que hacen es que lo, lo imprimen. O si no, solo es como lo hacen, ¿verdad? En una hoja aparte, como dice ahí, y ya. Ajá. En una hojita aparte y ya es como para, como por diversión, ¿verdad? ¿Qué dice esta cosa? Ah, y aquí ustedes pueden publicar, my score is 28. Alguien uh -huh. ahí que ya le dio 28 y aquí podemos ver qué significa cuando nos da 28. Ah, ok, ok. Si le dio 28, quiere decir que qué. Uh -huh. mm. Ay, Dios. ¿A dónde está? <ríe> ok. ¿Cómo hago para ver? Ay, no, necesito practicar. Ay, ya lo vi. Double, double, ya. Yeah. <laughs> okay, if it gives you 28, it means that your health and fitness are a little below average. Si le dio 28, quiere decir que su salud y, 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 y fitness están un poco abajo de lo normal. Ajá, entonces solo lo hace, luego suma los puntos y luego averigua aquí cómo anda de salud. Ok, gracias. Ok, sí. you're welcome. En el, en el, sí se puede preguntar. Uh -huh. ¿Sí yes, I can hear you. En el 213 que tenía cuando lo puso, yo escribo... La escucho como entrecortado. Hola, mi conexión es inestable. Sí, es que tenía la conexión inestable, disculpe. Eh, quería consultarle de, de la imagen que se puso primero del 2.13. Yo puse San Francisco, así como usted lo tenía, y a mí no, no me lo da correcto. ¿Del ejercicio que hicimos ayer? Sí. El que usted puso al principio, cuando iba a mostrarle la plataforma, el 213. Mm -hmm. Ese problema, eh, el 213. 213, ajá. 
Este. Este. No. 13, 2, 3. Este. Ajá, es que se lo, lo hicimos porque pues a mucha gente le está dando problema. Eh, solo sería de, Ajá. no sé si lo puso con mayúsculas, Ajá. mayúsculas al principio. Sí. Y sí, siempre sí, se lo tomó malo. Mayúscula. Intentó sí. refrescar la página. Sí, se lo tiene bien ahí. Voy a intentarlo. A veces lo que hay que hacer es borrarlo. O sea, borrar aquí. Borro lo que ya escribí. Y luego refresco Ajá. la página acá. Y lo vuelvo a hacer. Porque a veces es que se ha quedado trabada la plataforma. Uh -huh. Intente hacer eso. Y, y pues fijándose de ponerlo mayúscula San Francisco. S y F mayúscula. Y ya si eso no funciona, habría que, que contactar a soporte para que nos ayuden. ¿Alguien más tiene después problemas? Lo ok, lo logró o lo va a hacer después. No entendí. Okay. No, ya lo intenté, pero igual no voy a salir mal. Uy, qué raro. ¿Saben? Tienen que, eh, pueden tomarle captura y mandarlo y si gustan le toma captura acá también para que vean que sí lo está haciendo como como debe de ser el ejercicio y para que se lo arreglen acuerdo uh -huh. uh -huh. si sí, tienen que asegurarse de mandar una captura donde algún compañero le haya mandado mira así es y a mí me sale bueno y es y otra captura de donde usted lo está haciendo y le sale malo, aunque esté igual que, que el del compañero, vea. Y así comprueban que realmente es un error que, que le está dando su plataforma. Me voy a buscar una captura al mío y se la voy a poner en el grupo de WhatsApp para que usted vea la diferencia. Uh -huh. Eso ayudaría mucho. He hecho una pregunta. Fíjese de que me escribieron que ya me tienen mi diploma. Ok, pero es en San Salvador. Yo estoy en Santa Ana y por, por situaciones a veces me hace difícil viajar a San Salvador. No sé si hay alguna dependencia de Insaforp en Santa Ana donde se pueda hacer llegar bajo correspondencia interna. Fíjese que los certificados los entregan en la academia en sí. Uh -huh. Y no hay otra sucursal de la academia, solamente la que está en San Salvador. Ah, okay. Y lastimosamente no, no, no se puede de otra forma. Porque como eh, Insafor es como quien patrocina el, el curso. Quien provee pero, de todo es, es, es la academia. Uh -huh. Pero por ejemplo, si yo me espero terminar este módulo, teacher, y espero el próximo diploma... ¿Podría recoger los dos en ese momento? Eh, sí, nada más sería de que, de que les haga saber a, al personal de administración que uh -huh. lo va a hacer de esa manera para que no vayan a traspapelarlo o no lo vayan a descartar, vea. Normalmente hecho, los okay. archivan, pero okay. eh, verdad, hay que estar pendientes porque si, si imagínense que lo archivan por, por un año hasta se puede perder, vea. Fíjese si de que no? con no, una no. imagen de Dewey, ¿alguien puede recogérmelo? Yo diría que puede preguntar a, a, a los... Yo he, he mandado también. ¿Ya ha mandado a traer? Sí, con el Dewey, de la, por ejemplo, mi Dewey, eh, sí. vamos, me lo han podido dar. No, no con, se lo dieron. Sí, me lo dieron. Con el original. Ah, okay. Ajá, con sí. el original. Okay. Ah, vaya, muchas gracias. A mí, me dijeron que, a mí me dijeron que los archivan y que a la hora de irlos a traer, avise unas 24 horas antes para que ya me los tengan listos. Ah, excelente. Ok, Muy gracias. Bien. Uh -huh. Porque yo voy a hacer lo mismo, lo voy a traer hasta cuando ya tenga todo. 
Okay. Hasta que ya tenga un parcito para no ir solo por uno. Cuando, cuando ya estemos sí, en el okay. avanzado, vamos a ir. Yo cuando tengo... ya se pueda ir presencial. Sí. <risa> Exacto. Yo soy desde la Unión, entonces me ha retirado todo. Sí, Siempre ya. va a estar en línea. No, sí, desde la Unión está terrible. Bueno, ok, vamos a chequear asistencia antes de que se nos termine el tiempo. Y gracias por compartir la información que les va a servir mucho a todos, incluso a mí, porque son cosas que yo no sé. Ok. okay. Eh, Aida María. Present teacher. Alejandro Ernesto. Present teacher. Okay. Alfredo Antonio. Present teacher. Present teacher. Okay, thank you. Yes. Ana Trinidad. Present teacher. Carlos Ese ya me dio correcto, solo que sin punto era. Sin punto. Ajá, ah, sin okay. punto oh, okay, very good. Sí, tenía una en el grupo anterior que lo hizo con punto y sin punto. Entonces, ay, Dios mío. <risa> Carlos Armando. Present teacher. Thank you. Claudia Stephanie. Ok, Claudia Stephanie. ¿Será que no está? I think she's not here. Diego Edgardo. Present teacher. Dinora Estela. Present teacher. Diomesis Cito. Present. Erwin de Jesús. Erwin de Jesús. Present. Present teacher. Okay, Great. Erwin Jaciel. Here. Emily Jamilet. <coughs> Present teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Present teacher. Irving Norberto. Present teacher. Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Ahí estuvo. Present teacher. Caterina Abigail. Caterina Abigail. María Catalina. Present. María Eugenia. Present teacher. Norma Evelyn. Present teacher. Okeli de Jesús. Present teacher. Oscar David. Present teacher. Osmel Antonio. Here teacher. Y Reina Carolina. Present teacher. Rosa Guadalupe. Present teacher. Saraí Beatriz. Saraí Beatriz. Walter Rafael. Present teacher. And Jasmine Stephanie. Present teacher. Okay, thank you so much. All right. Okay, so I see that you did a, a yes. Excuse me. No, I mean, no, Jacqueline Sosa. Okay, Jacqueline. Vamos a ver. Okay, so 
tomorrow we are going to finish with this topic of frequency adverbs. Mm -hmm. And then we're going to move to section number two. Okay. Mm -hmm. So remember okay. that uh, estamos, estamos ya terminando la primera semana, por lo menos la sección uno de todos los ejercicios de la sección uno deben de estar terminados ya, ¿verdad? Para que vayan al día. Y así no vayan a tener inconvenientes o a perder su, su cupo, ¿verdad? No, 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 no. Ok, Jacqueline, Jacqueline, sí, ¿verdad? Aquí está. Sí, yes, yes. Thanks. Ya yeah, le había puesto que no estaba, pero ya le puse que sí. <laughs> ok. Thank you. Thank you. All right. So, um, this is it for today, and see you tomorrow. We're going to finish that topic. And please, if you have any question about the exercise or the topic, you can let us know. And uh, you can start also studying the section number two, because we, we, as you know, como ven, estamos viendo temas nuevos. So, any question that you have, you may ask. Okay. Okay, teacher. Okay, so thank, thank you, you for coming today. See you okay. tomorrow. Hagan el thank esfuerzo. You, Viernes no hay clases, así que no vayan wow. a faltar mañana. Okay. Okay. Thank you. Bye. 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 Bye.